வணக்கம் ஸோ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல ஜக்கி எனக்கு ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்புறாரு லெவன்த் மந்த்ல ஸோ வக்கீல் ஆஃபீஸ் நோட்டீஸ் வந்துச்சு இந்த மாதிரி நீ பேசக்கூடாது நான் கரெக்டா சொன்னா லாஸ்ட்ல பிரேயர் பார்த்துடலாம் பிரேயர் மட்டும் பார்த்துடலாம் லாங் நோட்டீஸ் இது அபவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அவர் கிளைண்ட் சொல்றாரு நீ வந்து இதெல்லாம் பேசினதெல்லாம் என்னோட கிளைண்டோட ரெப்புடேஷனை குறைக்கிறதுக்காக பேசிட்டு இருக்க ரொம்ப டிஃபமேட்ரியா இருக்கு ட்ரூத்தோட இல்லாம இருக்கு உன்னை விட மாட்டோம் நல்லா தெரிஞ்சே பண்ணிட்டு இருக்க நீ அதனால ஸ்டாப் ஃபர்தர் போஸ்டிங் பப்ளிஷிங் போஸ்ட் ரிட்டர்ன் எக்ஸ்பிளேஷன் கூட எங்களுக்கு இந்த மாதிரி பேஸ்லெஸ்ஸா நீ வந்து பல மாசமா எங்க பத்தி போட்டிருக்க அன்கண்டிஷனல் பாலிசி கூட கிளைண்ட் கிட்ட அண்ட் அப்லோட் த சேம் அப்லோட் பண்ணு எல்லாத்துக்கும் இல்லாட்டி உன்னை விட்டுருவா அப்படி பண்ணிடுவோம் எல்லா காஸ்டுக்கும் எல்லா கான்சிக்வன்சஸ்க்கும் உன்னை பார்த்து திட்டுருவோன்றாரு ரெண்டு தாட்டி நோட்டீஸ் வந்துச்சு நான் பேசிட்டே இருந்தேன் இந்த நோட்டீஸ் எல்லாம் குப்பை மாதிரி ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசினேன் ஏதோ ஒரு வீடியோ போட்டேன் கோர்ட்ல கேஸ் போயிடுச்சு கோர்ட்ல நம்மளுக்கு நோட்டீஸ் அமைச்சு சமன் அமைச்சு நம்ம கோர்ட்ல போய் நிக்கிறோம் கோர்ட்ல வந்து நிறைய சொன்னாரு இந்த மாதிரி பாருங்க ஐயா ஐயா பியூஷ் வந்து எங்க பத்தி இப்படி பேஸ்புக்ல போஸ்ட் போடுறான் சார் ஒரு சீடியும் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க பியூஷ் ஆல் வீடியோஸ் பியூஷ் ஆல் வீடியோஸ் சீடி இருக்கு நாங்க இவ்வளோ நாங்க வல்லவர் நாங்க தள்ளவர் இங்க பாருங்க ரேலி ஃபார் ரிவர்ஸ் கொச்சப்படுத்திட்டான் பியூஷ் மனோஷ் அப்புறம் ஜக்கி எம்ஓ சைன் பண்ணான் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் குரோட் ட்ரீஸ் கர்நாடகாவில் நடுவேன் பிப்டி குரோட் ட்ரீஸ் மகாராஷ்டிராவில் நடுவேன் அப்போ அதுக்கு நான் எதுவும் போஸ்ட் போட்டிருந்தேன் செப்டம்பர் சிக்ஸ்டீன் இது வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் நினைக்கிறேன் டேட் இல்லை இங்கே செப்டம்பரில் முத்தமாக பற்றி போட்டிருந்தேன் டூ டேட்ஸ் ஆதியோகி ஸ்டாச்சு கே ஸ்டேட்டஸ் ப்ளீஸ் கால் அப்படி இது எதுவும் போட்டிருந்தேன் அப்புறம் ஒரு பையன் இறந்துருந்தாங்க ராஜேஷ் குமார்ன்ட்டு இவர் வந்து ஜக்கியை பற்றி ஒரு பெட்டிஷன் கொடுத்துருந்தார் ஜெயலலிதா அம்மா கிட்ட அதுக்கப்புறம் இவர் இறந்துட்டாரு பாவம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம போஸ்ட் போட்டதெல்லாம் எடுத்து போட்டு அப்புறம் ஒரு ஐபிசியில் ஒரு சேனலில் இந்த வீடியோ ரொம்ப ஃபேமஸாக போச்சு அண்ட் நம்மளோட நம்ம வீடியோ கூட நம்ம லைவாக அங்கே போயிருந்தோம்ல ஜக்வாலுக்கெல்லாம் கூப்பிடுவாங்க ஏய் வாடா வாடா பாடா வந்து பாடுறான்ட்டு நான் போனாங்க ஜக்கி ஆசிரமத்துக்கு போய் பார்த்தா லட்டு கப் போண்டா ஒன்றுமே இல்லை மண்ணாங்கட்டி எல்லாத்தையும் கான்கிரீட் போட்டு மூடி வச்சுருக்கான் சரி இதெல்லாம் பேசியாச்சு நம்ம அதுக்கப்புறம் சில அஃபிடவிட்ஸும் போட்டிருந்தாங்க இந்த கேஸ்க்காக ப்ரூஃபா அந்த ப்ரூஃப் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சாதகமாவே இருக்கு நம்ம என்ன சொன்னோம் என்ன நம்ம குற்றச்சாட்டு வச்சிருந்தோமோ எல்லாம் நிரூபிச்சுட்டோம் நம்ம கேஸ் கோர்ட்டுக்கு போச்சு ஜட்ஜு சிரிக்கிறார் பார்த்து கட்ட நாயா இப்படி இந்த கேஸ் எப்படியா ஜெயிக்க போறேன்ட்டு சிரிச்சிருப்பாரு பட் கேஸ் நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் கேஸ்க்கே வரல ஜக்கி வாசுதேவ் ஜக்கி வாசுதேவ் வரல ஈசா பவுண்டேஷன் வந்து அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு எங்க ஆட்டம் எதுவும் ஓட போறது இல்லான்ட்டு கேஸ் ஹஸ் பின் டிஸ்மிஸ்ட் முன்னாள் வந்து கேஸ் டிஸ்மிஸ் ஆயிடுச்சு சோ ஜக்கி யூ ஹவ் லாஸ்ட் ஐ ஹாவ் ஒன் சோ நான் சொன்னது எல்லாமே உண்மை நான் உமேல வச்ச குற்றச்சாட்டு நீ ஒரு ஃப்ராடு ரேலி ஃபார் ரிவர்ஸ் ஒரு ஃப்ராடு ப்ராஜெக்ட் கிரீன் ஹேண்ட்ஸ் ஒரு ஃப்ராடு காவிரி காலிங் ஒரு ஃப்ராடு இப்போ சேஃப் சாயில் ஒரு ஃப்ராடு நான் சொன்னது எல்லாமே அனைத்துமே உண்மை இட்ஸ் ப்ரூவன் சோ பாஸ் இன்னொன்னு இது மட்டும் லாஸ்ட்ல கொஞ்சம் பேர் வித் மீ இவர் நான் நான் என்னென்ன பேசினது வந்து அவர் எப்படி எழுதியிருக்காருன்ட்டு அது மட்டும் பார்த்துக்கலாம் அந்த வீடியோஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் சொல்ற சீஃப் அமௌண்ட் வித் ஒரு ரெண்டு டெத்துக்கு வந்து எங்க கிளைண்ட் பவுண்டேஷன் கூட நீ அட்டாச் பண்ண பார்த்துருக்க அப்புறம் ராஜேஷ் குமாரோட டெத்து அப்புறம் ரேலி ஃபார் ரிவர்ஸ் வந்து நீ பயங்கரமா தாக்குற டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் தமிழ்ல கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் பிஜேபியோட ஒரு நம்பர் பிஜேபி யூஸ் பண்ண நம்பரே இவர் யூஸ் பண்ணி எடுத்திருக்காரு எயிட் தௌசண்ட் நைன் எயிட் தௌசண்ட் நைன் டோல் ஃப்ரீ நம்பரை அது அப்படி இப்படின்ட்டு பேசியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் காஸ்மிக் இன்ஃபோட்டே காத்து ரொம்ப தூரமா பேசியிருக்காங்க அப்புறம் நைன்த்ல வந்து எலிஃபென்ட் காரிடார் தட் அவர் கிளைண்ட் இஸ் ஹேவிங் தர் ஃபவுண்டேஷன் எலிஃபென்ட் காரிடார் நான் சொன்னது எலிஃபென்ட் ஹேபிடாட் அண்ட் இவங்க அட்டாச் பண்ணி கொடுத்தாங்க பாருங்க டாக்குமெண்ட்ஸ் அதில் எலிஃபென்ட் ஹேபிடாட் எழுதியிருக்கு இவங்களே அட்டாச் பண்ணிட்டாங்க நம்ம தேவையே தேவையில்லை 
பிளான்டேஷன் இஸ் கன்சர்ன்டு நாங்கள் வந்து கினிஸ் ரெக்கார்ட் கிளிக் பண்ணியிருக்கோம் கினிஸ் ரெக்கார்டெல்லாம் தெரியும் ஐயோ தண்டவாளம் கண்டவாளம்லாம் கழட்டி வச்சாச்சு அப்புறம் நாங்கள் சேலத்துக்கு வந்தோம் நைன் லேக்ஸ் ஆப்ளிங்ஸ் பிளான் பண்ண வந்தோம் அது கொஞ்சம் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு நான் நான் அப்படின்ட்டு பேசணும் அப்படி ஒரு நாள் நைன் லேக்ஸ் ஆப்ளிங்ஸ் நடுறாரா அதெல்லாம் ஃப்ராடு தான் திஸ் இஸ் அ பிளடி ஃப்ராடு மேன் நான் சொன்னது எழுதியிருக்காரு சூப்பர் இல்லை கரெக்டாக தான் சொன்னேன் You have defamed not only your cow inclined, but also high dignitaries are defamed. And the governor is here in the city. He is a client, he is a dignitary. 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 So boss, this is the boss. This is the boss. மீடியா இதை கவர் பண்ணாது மீடியா அக்கா பக்கம் கூட வராது நம்மளுக்கு நான் தோத்துருந்தேன் வச்சுக்கோங்க என்னை அரெஸ்ட் பண்ணி கூட்டு போயிருந்தாங்க வச்சுக்கோங்க ஹெட்லைன் ஆயிருக்கும் பியூஷ் மானுஸ் அரெஸ்ட் ஆடி ஜக்கி மான் ஜக்கி வாசுதேவ் கேஸ் ஜக்கி வந்த கேஸ் ஜக்கு எல்லாம் வைரவ கொண்டாடி இருப்பாங்க போடாடி போடா ஜக்கி போடாடி மீடியாக்கும் போடா போடாதே ஜெய் பண்டா நீங்க இல்லனா கூட ஜெய் பண்டா ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும் ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்